期 V B 台庆剧事件的《法官阁下》播出已经接近尾声。这部剧虽然追不上之前《跳跃生命线》有那么高的收视，但是口碑也不俗。尤其是在剧中以单元剧形式出演的配角，大多都令人眼前一亮。这也包括在其中饰演智障女孩 d e l 的陈佳佳。大家对陈佳佳的印象，首先就应该就是她的体型。尽管她有个别名叫做细细粒。小小的，但其实他一点都不小，反而还很胖。他这样的体型身材，在一众 TVB 花旦中显得尤为特别，胜在可爱。而在戏剧方面的表现，陈佳佳最令人印象深刻的，则是在 TVB《老表你好也》系列中的细细粒。他的别名就是自此而来。当时第一集播出的时候，陈佳佳简直就是爆红。可能是因为他跳出了大众常规的审美，给人眼前一亮的感觉，也在于他的演技还是相当过硬的。陈佳佳没有参加过无线艺员训练班的培训。在演出上的表现有点点无师自通的天赋。2009年有机会客串电影《矮仔多情》，认识了王祖蓝。之后在福禄寿演唱会上与王祖蓝跳舞被 TVB 赏识，继而签约了 TVB， 成为旗下艺人。说陈佳佳无师自通并不夸张，大家可以通过她的演出感受她的演技。早年就凭借老表。《你好也》中的毛小曼这个角色入围了2013年 TVB 万千星辉颁奖礼的最佳女配角，还是以大热的姿态入围。如今则是在世贤的《法官阁下》中的演出，同样能力证她演技出众。在世贤的《法官阁下》这部剧中，陈佳佳是单元剧的女主角，几乎有她的戏份都少不了有哭戏。重要的是，陈佳佳的哭戏做得非常逼真，完全就是有感而哭，令人看了都为之感染，触动不已。甚至可以说，她的演出在为世贤的《法官阁下》这部戏加分。因此，很多人都觉得，以她在这部剧中的演技。完全可以拿下今年 TVB 的最佳女配角，至少也应该能拿个飞跃进步女艺员奖。不过遗憾的是，陈佳佳在之前的《法官阁下》中的出场时间比较靠后，等她有份出演的时候， 2 0 1 8年 TVB 颁奖礼提名名单已经公布，自然她就错失了提名的机会。对此，也有不少观众为陈佳佳打抱不平。甚至有网友投诉 TVB， 认为 TVB 又走保了一位优秀的女演员。看到自己得到那么多观众的支持，陈佳佳自然是非常开心。她表示很开心得到观众的认同，还很谦虚，觉得观众的赞誉过头了。而对于被提名或是拿奖，就显得比较平常心。就算没有提名、没有奖都没关系，因为她的表现已经得到了观众的认可。特别是在事先的《法官阁下》中的演出。让大家看到了他不一样的特色。陈佳佳在以往的作品，包括 TVB 老表系列中，都是多出演一些比较搞笑或是很正面向上的角色。这次在世贤的《法官阁下》中出演智障的女孩，这个角色苦情戏比较多，感情戏比较重，内心也极为阴郁，这对她来说是挑战。她就自言自己一直很想演这类的偏向苦情的角色，只可惜可能她给监制的印象都是比较阳光，所以又很少有人找她演出这种更有内心戏的角色。这次的机会可以说非常难得。为了演好这个角色，她花了很多心机去揣摩。为了入戏，她甚至将自己关在监狱里一个小时去培养情绪，一度导致自己入戏太深难以抽离。所幸演出的效果很好。成功了，塑造了这个角色，获得观众的一致认可。陈佳佳这些年虽然都一直在 TVB 演戏，不过她的经济约在王祖蓝手上。换句话说，王祖蓝才是她真正的 boss。也正是如此，陈佳佳也有不少北上发展的机会，时常在内地综艺节目或是一些电视剧中有看到她的演出。近日，她还拍摄了央视剧集。在很多人看来，他在内地的发展应该不错。不过，对于自己北上发展，陈佳佳就表示并没有觉得太特别，不过是多了一种选择。而事实上，内地精英太多，香港演员想要还真的不容易。这是他北上发展后最深的印象。所以，为了争取更多机会，他也只能不断努力。等待机会。另外，陈佳佳也表示自己并没有放弃香港市场，她依然还会参与 TVB 的剧集拍摄。
，毕竟这才是他发迹的地方。而目前陈佳佳手上还有一部《包青天在起风云》没有播出，个人觉得陈佳佳很务实，并不好高骛远，也很谦虚。这样的女演员很难得，希望她日后有更好的发展。现在观众对演员的演技要求越来越高，而考验演技其中的一个标准就是哭戏，一旦哭不好，演技就备受质疑。哭好了，演技备受称赞。杨紫今年有两部电视剧，都有大量的哭戏。《天机之白蛇》传说中的哭戏就极具爆发力，不愧是老戏骨，甚至还成为了最火的女演员。而在《香蜜沉沉烬如霜》中的哭戏。看住就很让人有代入感，有没有？刚刚官宣结婚的赵丽颖也是一位很有演技的小花，在《楚乔传》中的哭戏也很棒，期待她的新剧《知否知否应是绿肥红瘦》。杨幂在哭戏的时候似乎表现也不错，有种楚楚动人，我见犹怜的感觉。就连关晓彤最近总是接二连三出演雷剧，好演技完全没有展现出来。在《好先生》中有一段哭戏，恨又伤心又无能为力又委屈的感觉，表现得淋漓尽致。李沁的演技也是新生代的小花中算是比较好的，在《幻月之城》中，演狗唱到哽咽，很好的代入感，惹得观众眼泪也不自觉的跟住落。在《楚乔传》中，李沁扮演的袁纯深爱燕寻，却没想到被自己的父皇作为诱饵嫁给燕寻，准备在婚礼上杀掉燕寻，逼得燕寻谋反。单纯的袁纯公主知道后，以为燕寻谋反的原因是自己嫁给他。袁纯公主跑上大殿跪求父皇放过燕寻，头都磕流血了，父皇也无动于衷。后来跑到大街上求燕寻不要造反。一身狼狈的样子，楚楚可怜。虽然最后黑化，却让人恨不起来。哭戏往往是最能考验一个演员的演技了。一场哭戏能够深深揪住观众的心，就说明这位演员的演技得到了观众的肯定。下面就让我们一起来看看当红女星们哭起来是什么样子的吧。一，杨幂。大家都知道，杨幂有一双水汪汪的灵动大眼，感觉整张脸就是眼睛最出彩了。杨幂之前因为哭戏太假，所以导演就用扇耳光的方式催哭。不过凭借《白浅一角》，杨幂的演技得到了肯定。这张动图里，杨幂无奈伤心的表情非常到位，一看就是一位为情所伤的女子，眼神里又隐约有一丝坚强。最后抱住夜华，哭得撕心裂肺，很多粉丝都说太心痛了。二，赵丽颖，赵丽颖演技可以说是在娱乐圈最好的女明星了，饰演的每一部电视剧的收视率极高，她的哭戏感染力十足。那一刻，我觉得她是很用心在演，至少是没有偶像包袱的，看额头的青筋凸起。以及混杂在一起的鼻涕和眼泪。楚乔传大结局的时候，宇文月差点就要活不成了。楚乔哭成了泪人。三，张柏芝。张柏芝对哭戏情绪的把握拿捏自如，当年她更是凭借一段哭戏成功拿下诸多奖项，在香港影视圈一炮而红。她不仅能把观众的情绪带动起来，连哭戏表情都那么美。四，孙俪。当时《甄嬛传》的热播，让网友成功收获了孙俪和蒋欣这两枚哭戏界的扛把子。很多人把他们的哭戏当成教科书式的演绎，让人不免赞叹。在看《甄嬛传》的时候，孙俪有好几场哭戏，简直就是用生命在哭啊！看住她哭，感觉自己也心痛。五，朱茵。说起朱茵，就会想起紫霞仙子，这也是她最经典的一个角色了。朱茵因一滴泪而造就了经典，可以说是整部剧的点睛之笔。这滴留在至尊宝心中的眼泪，不知也流入了多少观众的心里。紫霞仙子的哭戏美轮美奂。二零一八年了，所有的九十后都将正式迈入成年人的行列，大家的十八岁是怎么样的呢？现在的明星一举一动都备受关注，我们一起来看一下明星们的十八岁都是什么样子吧。一，迪丽热巴，出生于维吾尔族的迪丽热巴，精致的五官，修长的身高，在十八岁时已经可以看出美人形状。当时的热巴一脸青涩，大眼高鼻，非常养眼。热巴果然是天生丽质，淡淡的妆已经非常显眼。二，赵丽颖。
。赵丽颖十八岁时已经开始拍电视剧，圆圆的脸颊，清纯的气质与现在毫无分别。颖宝笑起来可爱到不行，上扬的嘴角露出整齐的牙齿，正是学生时代那种纯真的喜悦。二，杨幂。杨幂外形甜美，平精湛演技接演多部电视剧，是不少心目中的女神。十八岁时饰演的郭襄被她诠释的活灵活现，浓密的长睫毛让她自身的大眼睛更显灵动。据传，杨幂十八岁的时候就和成龙合作过，成龙对她的表现也是大加赞赏。四，刘亦菲。十八岁的刘亦菲也是她刚在娱乐圈崭露头角的时候，饰演《仙剑奇侠传》里的赵灵儿，成为一代仙剑迷中的经典。隔住荧幕就能闻到仙气儿，十八岁的写真真的是美上天。一件棉麻吊带长裙真的是清新十足，犹如森系少女，难怪粉丝都叫她魏天仙，真是从小美到大，颜值一直在线，气质依然高雅。你们的十八岁是怎么样的呢？上面哪位女明星的？